welcome you all to my new income tax video which is related to income from salary as per section 14 of income tax act income is chargeable under five heads of income there are separate sections in the income tax act for computing the taxable income under each head here i am giving these five heads and their sections the first one is salaries sections 15 to 17 then income from house property section 22 to 27 then profits and gains of business or profession sections 28 to 44 capital gains sections 45 to 55 and income from other sources sections 56 to 59 then some important points regarding salary features of salary or characteristics of salary nokla reethiyile exam point of view le ee points enna namukku use cheyam the first one is salaries every kind of remuneration of every kind of servant is covered under the scope of this term used in the income tax act ennu vechale public enno private enno uh, highly placed on the lowly placed on the with your soil lade yella thera employees in day income salary in the very in the term in our the video so there is no distinction between the wages of laborer and the salaries of high officials then next one is foreign salary and pension or foreign government will not get the salary in pension now will I hear head in a gata then on a tax a year then the relationship of employer and employee must exist between the payer and pay. So every servant is an employee. But an agent may or may not be an employee. For example, if you have a director of the office hold day, you have a company under the But if you have a director, a employee, the fees he receives are not taxable under this head. Instead, it is taxable under the head income from other source. A volta nyam paranyu or agent employee yava alla dirikka nala da. Ibam or a selling agent ne gittunda remuneration chala samay the business profit yava, chala samay the salary yava. Ada aur circumstance ne depend dey the turn na. Namula tiri mani kena da. But for example. ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മില്ല് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരു സെല്ലിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഒരു റീറ്റെയിൽ ക്ലോസ് ഷോപ്പ് റൺ ചെയ്യുന്നു മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ആ ഷോപ്പ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ മില്ലിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റും പോകുന്നത് മില്ലിലേക്കാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു സെല്ലിംഗ് ഏജൻറ്റിന് കിട്ടുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാലറിയാണ് പക്ഷെ അല്ലാത്തൊരു കേസിൽ അതിൻ്റെ കൺട്രോളും കാര്യമൊന്നും മില്ലിൽ വല്ലാതെ ഇടപെടുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനും മാനേജ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ റിട്ടേണൊക്കെ എടുക്കുന്നത് സെല്ലിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇത് ഇൻകം ആണോ അത് സാലറി ആണോ ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിനകത്ത് ഒരു ഇൻകം ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് നിർബന്ധമാണ് ദെൻ സാലറീസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഇൻകം ഇത് രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സ് ലോയേഴ്സ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നിവരാണ് ഇപ്പം ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലോയർ ഒരു കേസിൽ എൻഗേജ് ചെയ്തു എന്ന് വെക്കുക ആ എൻഗേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഏണിങ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഈ ഹെഡിനകത്ത് സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിനകത്ത് ടാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം ഇയാൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു ലീഗൽ അഡ്വൈസറായിട്ടോ സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിലായിട്ടോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെക്കുക അവിടെ നിന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന സാലറി അല്ലെങ്കിൽ റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാലറിയാണ് അത് ഈ ഹെഡിനകത്താണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് ദൻ റെസിപ്സ് ഫ്രം എ പേഴ്സൺ അതർ ദാൻ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയർ അല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു റെമ്യൂണറേഷൻ സാലറി അല്ല അതിവിടെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഈവൺ ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന ജോലിയുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുള്ളൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ അത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കോളേജ് പ്രൊഫസർ എക്സാമിനേഷൻ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ അത് നമുക്കിവിടെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് സാലറി ഇങ്കല്ല ദെൻ 
പേയ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ആഫ്റ്റർ സെസേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തൊഴിൽ അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന അഡീഷണൽ റെമ്യൂണറേഷൻ അത് സാലറി ഇൻകമാണ് അതിവിടെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ദ റെമ്യൂണറേഷൻ ഫോർ സർവീസസ് റെൻഡേഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് പണ്ട് കൊടുത്ത സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ആ റെമ്യൂണറേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ദെൻ ടാക്സ് ഫ്രീ സാലറി ടാക്സ് ഫ്രീ സാലറി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എം എംപ്ലോയർ അതിന്മേൽ കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ട് അത് മൈനസ് ചെയ്ത് നെറ്റ് എമൗണ്ട് എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അന്നേരത്ത് ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ടാക്സബിൾ സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഗ്രോ സാലറിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഗ്രോ സാലറി മീൻസ് നെറ്റ് സാലറി പ്ലസ് നെറ്റ് സാലറി റിസീവ്ഡ് പ്ലസ് the amount of tax paid on his behalf by the employer employer ral iyaku vendi tadacha aa oru tax um employee ku kittiya net amount um kooda add edittulla gross salary aanu nammala ivide nammala taxable income calculate cheyumbo edukkandathu then deductions by an employer ve employer endengil oru compulsory deduction nadathunnundengil അവിടെ എംപ്ലോയീൻ്റെ ടാക്സബിൾ സാലറി ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഗ്രോസ് സാലറിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടുന്നത് നെറ്റ് സാലറി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ കമ്പൽസറി ഡിഡക്ഷനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത ഗ്രോസ് സാലറി എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ടാക്സബിൾ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ സാലറി ഓഫ് എ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ഒരു എം പി എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സെർവൻ്റ് അല്ല അവിടെ സെർവൻറ്റ് മാസ്റ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എം പിയുടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹെഡിനകത്തല്ല നമ്മൾ ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് അത് നമ്മൾ ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിനകത്താണ് ദെൻ സാലറി ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണർക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി ഈ ഹെഡിനകത്തല്ല കാണിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിനകത്താണ് കാണിക്കുക ദെൻ പേയ്മെൻറ്റ് മേറ്റ് വൻ എംപ്ലോയി ഓ ടു ദ വീഡോ ഓർ ലീഗൽ ഹയേഴ്സ് ഒരു എംപ്ലോയി സർവീസിലിരിക്കെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ഹയേഴ്സിനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലംസം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ടാക്സബിൾ ഇങ്ക അല്ല ദെൻ പെൻഷൻ പെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷേ അത് ഇവരുടെ പാസ്റ്റ് സർവീസിന് ബേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒന്നുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിനകത്ത് കാണിക്കേണ്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സാലറി അതായത് വളണ്ടറി ഫോർ ഗോയിങ് ഇപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് സാലറി ഡ്യൂ ആയതിന് ശേഷം അയാൾ അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടിയും അയാൾ അത് ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ ഹെഡിനകത്ത് അത് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ബിക്കോസ് സാലറി ഈസ് ടാക്സബിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ വെദർ പെയ്ഡ് ഓർ നോട്ട് സാലറി കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വിഷയമല്ല ഡ്യൂ ആയാൽ തന്നെയും ടാക്സ് ചെയ്യണം നിർബന്ധം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഡ്യൂ ആയതിന് ശേഷം വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്ന സാലറിക്കും ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാത്ത കേസിൽ അത് വേണ്ടി വരില്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അയാളൊരു മിഷൻ മിഷനറി സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോളാം പക്ഷേ സാലറി ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസിൽ അയാളുടെ അതത് മാസ സാലറി കാണുകയോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടാക്സ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അവിടെ സാലറി ഡ്യൂ ആവുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഡ്യൂ ആയ ഒരു സാലറി കയ്യിൽ വാങ്ങിക്കാതെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്മേൽ നമ്മൾ ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ദെൻ ഫാമിലി പെൻഷൻ ഫാമിലി പെൻഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു എംപ്ലോയി മരിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ വീടോക്കോ മറ്റോ ലീഗൽ ഹയേഴ്സിനോ കിട്ടുന്ന പെൻഷൻ അതാണ് ഫാമിലി പെൻഷൻ അതും നമ്മൾ ഈ ഹെഡിനകത്തല്ല കാണിക്കുക മറിച്ച് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിനകത്താണ് കാണിക്കുക ദെൻ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് സാലറി ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് നോൺ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ സാലറി കിട്ടുന്നത് തൊട്ടടുത്ത മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇയർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് ആണല്ലോ മാർച്ചിലെ സാലറി കിട്ടും ഫെബ് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റിനായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം
അപ്പൊ ചുരുക്കത്തില് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷത്തില് മാർച്ചിലെ സാലറി തൊട്ട് നമ്മുടെ റെലവൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഫെബ്രുവരി വരെയൊക്കെയുള്ള സാലറിയാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് സെമി ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതേസമയം ബാങ്ക്സ് അതുപോലെ നോൺ ഗവൺമെൻറ് ബോഡീസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് എല്ലാ മാസവും അവസാനത്തിൽ മാസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലായിട്ടാണ് അവർക്ക് സാലറി കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അവിടെ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല ഏപ്രിൽ ടു മാർച്ച് വരെയുള്ള സാലറി ആയിരിക്കും നമ്മളവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അണ്ടർ ദി ഹെഡ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി നോക്കുക ബേസിക് സാലറി ഓർ വേജസ് തൊട്ട് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് വരെയൊക്കെയുള്ള ഈ പറയുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം സാലറിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസാണ് ഇവയെല്ലാം ഒരു സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിനകത്ത് ഡീൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ വരെയൊക്കെയാണ് സാലറി ഡീൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീനകത്ത് സാലറിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറേ ഐറ്റംസാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എല്ലാം തന്നെ ഒരേ സമയത്ത് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ നോക്കൂ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ കേസിൽ മാത്രം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണോ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ കേസിൽ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വരുന്നത് അവയെല്ലാം തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഗ്രോ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രോ സാലറിയിൽ നിന്നും ഏതാനും ഐറ്റംസ് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ടാക്സബിൾ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീനകത്ത് ഡിഡക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടാക്സ് ഈ പറയുന്ന മൂന്നും ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ടാക്സബിൾ സാലറി ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെഡിനകത്ത് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ് ഞാനിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്ന് നോക്കാം ബേസിക് സാലറി അടിസ്ഥാന ശമ്പളമാണ് ദെൻ അഡ്വാൻസ് സാലറി അരിയർ ഓഫ് സാലറി ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ബോണസ് ഫീസ് കമ്മീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് പരിചയമുള്ള ടേംസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫീസ് കമ്മീഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഒരു എംപ്ലോയി ചെയ്യുന്ന അഡീഷണൽ വർക്കിന് ഓവർ ടൈം അല്ല അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന അഡീഷണൽ വർക്കിന് അത് അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി വെച്ചോ മറ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളതിന് എംപ്ലോയർ കൊടുക്കുന്ന അഡീഷണൽ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഫീസും കമ്മീഷനും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ കമ്മീഷൻ തന്നെ പല രീതിയിലുണ്ടാവാം ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് മാറി മാറി കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ ഒരു ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവാം ടേൺ ഓവറിൻ്റെ ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കമ്മീഷൻ നമ്മളിവിടെ പല കാൽക്കുലേഷൻസ് സാലറിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ പല കാൽക്കുലേഷൻസിനും അത്തരം കമ്മീഷൻസ് നമ്മൾ ബേസിക് സാലറിയുടെ കൂടെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വഴിയെ മനസ്സിലായിക്കോളും ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഇപ്പം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്ന് മാത്രം ദെൻ അലവൻസസ് വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയാനുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ തന്നെ ഞാനത് പറയുന്നുണ്ട് പെർക്കെസിറ്റ്സ് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയേണ്ടതാണ് ഇതിലൊക്കെ രണ്ടിലും കുറേ കാൽക്കുലേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് പെർക്കെസിറ്റ്സ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയാനുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ലിയോ ഓഫ് സാലറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അതിനകത്തും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പെൻഷൻ തുടങ്ങിയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വീഡിയോസിലായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം ബേസിക് സാലറി അതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബേസിക് സാലറി ഓർ ബേസിക് പേ അപ്പോൾ ഏതൊരു എംപ്ലോയിനെയും അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സാലറി ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് പിന്നീട് അതത് സമയങ്ങളിൽ റിവൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ടൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ലെവൻ തൗസൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സ്കെയിൽ ഓഫ്
മിസ്റ്റർ അനിൽ ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് എ ക്ലർക്ക് ഇൻ എ കമ്പനി ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓൺ സാലറി സ്കെയിൽ ഓഫ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇയാളുടെ ബേസിക് പേ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഏത് ഇയറിലേതാണ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനിലേതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്ക് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അന്നേരത്ത് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി എത്ര ആയിരിക്കും ലെവൻ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ലെവൻ തൗസൻഡ് ഞാൻ ഒരു വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആവുക എന്ന് പറയുമ്പം ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഒരു വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് രൂപയും കൂടെ കൂടി അയാളുടെ സാലറി ലെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആവും വീണ്ടും അടുത്ത വർഷം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ജനുവരി ഫസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു വർഷം കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവും വീണ്ടും മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് കൂടും അങ്ങനെ ലെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി മാറും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതങ്ങനെ കൂടി 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 വരും നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനിലെ ബേസിക് സാലറി എത്രയാണെന്നാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മുടെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ടു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സെവൻറ്റീനിൽ കുറച്ചും വരും എയ്റ്റീനിൽ കുറച്ച് കാലം വരും അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബേസിക് സാലറി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് പീരീഡിലെയും ബേസിക് സാലറി സെപ്പറേറ്റ് കണ്ട് അത് കൂട്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ബേസിക് സാലറി കാണാൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ബേസിക് പേ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിൽ ഏപ്രിൽ തൊട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള മുഴുവൻ എടുത്ത് പീരീഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് മാസമാണ് വരിക ഒമ്പത് മാസം വെച്ച് അയാൾക്ക് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ലെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണുള്ളത് അത് ഇൻറ്റു നയൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് കിട്ടും ദെൻ ബേസിക് പേ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ മാർച്ചിൽ അവസാനിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം മൂന്ന് മാസമാണ് വരിക ആ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇൻറ്റു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയതായിരിക്കും അയാളുടെ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ബേസിക് പേ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ അലവൻസസ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് സാലറിക്ക് പുറമേ കിട്ടുന്ന അഡീഷണൽ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റുകളാണ് ഇത് ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചില റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയർ ഒരു റെഗുലർ ബേസിസിൽ മന്ത്ലി ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫിക്സഡ് സം ഓഫ് മണിയാണ് ഇത് മൂന്ന് വിധത്തിലുണ്ട് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസ് കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള അലവൻസുകൾ അലവൻസസ് എക്സംപ്റ്റഡ് അപ് ടു സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റ് ഒരു സെർട്ടൺ ലെവൽ വരെയൊക്കെ ടാക്സ് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി എക്സംഷൻ കിട്ടും ദെൻ ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് അലവൻസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ടതില്ലാത്ത അലവൻസുകൾ ഇതിൽ ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസ് നോക്കാം ഡിയർനെസ് അലവൻസ് ഓർ ഡിയർനെസ് പേ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഡിയർനെസ് അലവൻസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയ് ഈ പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ചസ് മൂലമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന റിസ്ക് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന ക്യാഷ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഡിയർനെസ് അലവൻസിന് പൂർണ്ണമായിട്ടോ ഭാഗികമായിട്ടോ നമ്മൾ ഡിയർനെസ് പേ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് ബേസിക് സാലറിയുടെ ഭാഗമായിട്ടും മാറും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒന്നാണ് ഡിയർനെസ് അലവൻസ് ആസ് പെർ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്തൊക്കെ നമ്മളത് കാണാറുണ്ട് അത് ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് പ്രത്യേകം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നായിരിക്കും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസ് നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സാലറിയുടെ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം സാലറി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അത് ബേസിക് സാലറിയും അതിൻ്റെ കൂടെ ചിലതൊക്കെ കൂട്ടിയതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ബേസിക് സാലറിയുടെ കൂടെ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസാ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹിൽ ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന അലവൻസാണ് ഹിൽ അലവൻസ് ഇത് സീ ലെവലിൽ നിന്നും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിൽ മീറ്ററിൽ താഴെയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട ദെൻ വാർഡൻ അലവൻസ് ആൻഡ് പ്രോക്ടർ അലവൻസ് ഇത് പലപ്പോഴും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അലവൻസുകളാണ് പിന്നെ അവിടെ വാർഡനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ പ്രോക്ടറായിട്ടോ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതും ഫുള്ളി ടാക്സബിളാണ് ദെൻ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അലവൻസ് അപ്പോൾ ചില എംപ്ലോയീസിന് പെർമനൻറ്റ് സർവീസുള്ള എംപ്ലോയീസിന് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലേക്കോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്കോ ഒരു ടെമ്പററി സർവീസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ നിയമിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ നിയമിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന അലവൻസാണിത് ഫുള്ളി ടാക്സബിളാണ് ഓവർ ടൈം വർക്ക് ചെയ്ത് എംപ്ലോയീസിന് കിട്ടുന്ന അലവൻസാണ് ഓവർ ടൈം അലവൻസ് ഫുള്ളി ടാക്സബിളാണ് പിന്നെ മറ്റ് അലവൻസുകൾ അള്ള സ്പെസിഫിക്കലി എക്സംപ്റ്റഡ് പ്രത്യേകം എക്സംപ്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാത്ത എല്ലാ അലവൻസുകളും ഫുള്ളി ടാക്സബിളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫാമിലി അലവൻസ് ടു ആമഡ് പേഴ്സണൽ വൈ ലോൺ ദ ഫീൽഡ് വിതൗട്ട് ഫാമിലി ഫീൽഡിൽ ഫാമിലിയോടല്ലാതെ താമസിക്കുന്ന ഒരു ആമഡ് പേഴ്സണിന് പട്ടാളക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫാമിലി അലവൻസ് ഫുള്ളി ടാക്സബിളാണ് പ്രോജക്റ്റ് അലവൻസുകൾ മാരേജ് അലവൻസ് റൂറൽ അലവൻസ് ടെലഫോൺ അലവൻസ് ഡിന്നർ അലവൻസ് ഹെൽത്ത് അലവൻസ് ഹോളിഡേ അലവൻസ് സ്പെഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അലവൻസ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സ്പെസിഫിക്കലി എക്സംപ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാത്ത എല്ലാ അലവൻസുകളും ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസാണ് ദൻ അലവൻസസ് എക്സംപ്റ്റഡ് അപ് ടു സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റ് ഒരു സെർട്ടൺ ലെവൽ വരെയൊക്കെ എക്സംഷൻ കിട്ടുകയും ബാക്കി ഭാഗത്തിന് ടാക്സ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതായിട്ടുള്ള അലവൻസസാണിത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എമൗണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തത് ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയിക്ക് അവരുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ അക്കോമഡേഷൻ താമസ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപക്ഷെ റെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അപ്പോൾ അത്തരം എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്ന അലവൻസുകളാണ് ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് മാത്രം എക്സംഷൻ കിട്ടും എത്രയാണ് ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് റെച്ചാറെ അപ്പോൾ നോക്കുക എംപ്ലോയീസ് ഹു ഈസ് റിസൈഡിങ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ ഹൗസ് എച്ച് ആർ എ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരാവാം അവർക്ക് ആക്ച്വലി റെൻറ്റ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ടാവില്ല ഇനി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ താമസിച്ചാൽ തന്നെയും റെൻറ്റ് പേ ചെയ്യേണ്ട വരാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കേസസിൽ റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് വരുന്നേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ എച്ച് ആർ എയും അവർ ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി റെസിഡൻഷ്യൽ അക്കോമഡേഷന് റെൻറ്റ് പേ ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തുമാത്രം എക്സംഷൻ കിട്ടും എന്തുമാത്രം ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് മൂന്ന് എമൗണ്ടുകളാണ് നമ്മളിവിടെ അതിന് വേണ്ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ എമൗണ്ട് ഏതാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പലർക്കും പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വരാറുണ്ട് ഇതാണ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് ടാക്സബിൾ എച്ച് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതി വെക്കും അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എക്സംഷൻ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ലെസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ടാക്സബിൾ എച്ച് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് പേഡ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്ര റെൻറ്റ് പേ ചെയ്തോ അത് മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി സാലറി ദെൻ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി സാലറി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആവാം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആവുന്നത് മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റീസിൽ താമസമാകുമ്പോഴാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡൽഹി മുംബൈ ചെന്നൈ കൊൽക്കട്ട ഇവിടെയാണ് താമസം എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ദെൻ എച്ച് ആർ എ ആക്ച്വലി റിസീവ്ഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് എമൗണ്ടിലും ഏറ്റവും ചെറിയ എമൗണ്ട് ഏതാണോ അതാണ് നമുക്കിവിടെ എക്സംഷൻ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക ഇവിടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് സാലറീസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്ക
നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം മിസ്റ്റർ ജോഷി സീനിയർ മാനേജർ ഇൻ എ കമ്പനി അറ്റ് ചെന്നൈ ഹാസ് ദ ഫോളോയിങ് ഇമോളമെന്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ജോഷിയുടെ ഇമോളമെന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ചെന്നൈയിലാണ് മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ ബേസിക് സാലറി സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ നമുക്ക് ഒരു ഇയറിലേതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ട്വൽവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ദെൻ ഡിയർനെസ് അലവൻസ് ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബേസിക് സാലറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാണേണ്ടത് ദെൻ കമ്മീഷൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് വേറെ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദെൻ മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ടു തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് സി സി എ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് എല്ലാം പെർ മന്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ട്വൽവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് റെൻറ്റ് പേ ചെയ്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസ് അത് ഇയർലി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പെർ മന്ത് കൂടെ കാണിക്കാത്തത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പം അത് ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ കാണിച്ചാൽ മതിയാവും എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോ സാലറി കാണണം എന്നുള്ളത് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോ സാലറി ഓഫ് മിസ്റ്റർ ജോഷി ഫോർ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നമ്മൾ ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് കൂടെ വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നോക്കുക ബേസിക് സാലറി സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ടു ലാക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ലിയർനെസ് അലവൻസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഈ ടു ലാക്ക് ഫോർ തൗസൻഡിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വരും കമ്മീഷൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വരും മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ദെൻ ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് നോക്കാം ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് വരിക ഇനി അതിൻ്റെ എക്സംഷൻ എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഇവിടെ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ എച്ച് ആർ ഐ എക്സംപ്റ്റഡ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ ഐ റിസീവ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആയിരുന്നു ത്രീ തൗസൻഡ് നോക്കൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെൻറ്റ് പേഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് എന്നാണ് അപ്പം ത്രീ തൗസൻഡ് പെർ ഇൻറ്റു ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് വരും മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബേസിക് സാലറി എന്നാണ് സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബേസിക് പ്ലസ് ഡി എ പ്ലസ് കമ്മീഷൻ അപ്പം ഈ രണ്ടും അതിൻ്റെതായ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്മീഷൻ എന്തല്ല ഒരു ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഡി എ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോ ആസ് പെർ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബേസിക് സാലറിയും ഡി എയും കൂടെ കൂട്ടിയ എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് ടു ലാക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ കൂട്ടിയ എമൗണ്ടിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്തിട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റി ആണ് ചെന്നൈയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയും ഇതേ സാലറി തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ടു സംതിങ് അപ്പോൾ ഈ
എച്ച് ആർ എ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അലവൻസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ഓവർ ടൈം അലവൻസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് സി സി എ മീൻസ് സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസ് ത്രീ തൗസൻഡ് പെർ ഇയർ ടെലിഫോൺ അലവൻസ് നമുക്ക് എല്ലാം പെർ മന്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ട്വൽവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇയറിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ദൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഷീ പെയ്ഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആ സൗസ് റെൻറ്റ് ഇത് മന്ത്ലി അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് ഇയർലി തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റെൻറ്റായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം ബേസിക് പേ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു തന്നിരുന്നത് അതെ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡി എ എത്രയായിരുന്നു ഡിയർനെസ് അലവൻസ് ത്രീ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് അത് നമ്മൾ അതെ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ലാക്കിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് ആർ എൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കൂ എച്ച് ആർ എ ഇവിടെ ഉണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എ റിസീവ് ചെയ്തത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പിന്നെ നോക്കാം എച്ച് ആർ എ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ എക്സസ് റെന്റ് ഓവർ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സാലറി എന്ന് വെച്ചാല് ആക്ച്വൽ റെന്റ് പെയ്ഡ് മൈനസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സാലറി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആക്ച്വൽ റെന്റ് പേ ചെയ്ത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൈനസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സാലറി സാലറി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏതൊക്കെയാ വന്ന ബേസിക് പേ വന്നു ഡി എ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയാത്ത കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ദെൻ കമ്മീഷൻ ഫിക്സഡ് പെർസെന്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്തപ്പം ലെവൻ തൗസൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റി അല്ലാത്തോണ്ട് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സാലറി ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് എമൗണ്ടിലും ഏറ്റവും ചെറിയ എമൗണ്ട് ഏതാണ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സംപ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് അപ്പൊ എച്ച് ആർ എ നോക്കൂ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് എക്സംഷൻ ലെവൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓവർ ടൈം സി സി എ ഫെസ്റ്റിവൽ ടെലിഫോൺ എല്ലാം ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസുകളാണ് അതിൽ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഗ്രോസ് സാലറി ആയിരിക്കും ദൻ പാർട്ട്ലി എക്സംപ്റ്റഡ് അലവൻസസ് അലവൻസസ് എക്സംപ്റ്റഡ് അപ്റ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് ഇത് അതിൽ എച്ച് ആർ എ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൽ ബാക്കി വരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസസ് നോക്കുക അത് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഗ്രോസ് സാലറി കാണുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പിന്നീട് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ അവർക്കത് ആ ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്നും അതിനെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കും ദെൻ സ്പെഷ്യൽ അലവൻസസ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് സെർട്ടൺ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചില ചെലവുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ അലവൻസസ് ആണ് അത് കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് ഇവയെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം നോക്കാം ഒന്ന് സ്പെഷ്യൽ അലവൻസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ടു ബി ഇൻകേഡ് ഇൻ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഹിസ് ഓഫീസ് ഓഫീസിൽ ജോലി ഭംഗിയായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്ന അലവൻസുകളാണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഐറ്റംസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആക്ച്വലി ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുമാത്രം ചിലവ് വന്നുവോ അത്രയും എമൗണ്ട് എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം ഇൻകർ ചെയ്ത് ആക്ച്വലി ചിലവായതാണ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാത്തതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്ന് ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ട്രാൻസ്ഫറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ ടൂറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടൊക്കെയുള്ള
അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടി പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഹെൽപ്പറുടെ അസിസ്റ്റൻസ് ആവശ്യമുള്ള കേസസിൽ ഹെൽപ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അലോ ചെയ്യുന്ന അലവൻസാണിത് അപ്പോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്ര വന്നു അത്രയും എക്സെംപ്റ്റഡ് ബാക്കിയുള്ളത് ടാക്സബിൾ ദെൻ അക്കാഡമിക് അലവൻസസ് ഇത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ അക്കാഡമിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് അതർ പ്രൊഫഷണൽ പേഴ്സ്യൂട്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള അലവൻസസ് ആണ് ഇത്തരം അലവൻസസ് എത്രത്തോളം ചിലവ് വന്നു അത്രത്തോളം എക്സെംപ്റ്റഡ് ബാക്കിയുള്ള ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും ദൻ യൂണിഫോം അലവൻസ് യൂണിഫോം അലവൻസ് യൂണിഫോം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അലവൻസുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുക്കുന്ന അലവൻസസ് ഇതിൽ ചിലവായത് എക്സെംപ്റ്റഡും ബാക്കിയുള്ളത് ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും ദെൻ ടു മീറ്റ് ദ പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻസ് പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പെൻസുകളുടെ കേസ് നോക്കാം ഇത് ഇന് പലതിനും ഒരു സെർട്ടൺ ലിമിറ്റ് ആദ്യമേ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ലിമിറ്റ് വരെയൊക്കെ എക്സംഷൻ കിട്ടും അതിലപ്പുറമുള്ള എമൗണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് നോക്കുക എനി അലവൻസ് ഗ്രാൻഡ് ടു ആൻ എംപ്ലോയി വർക്കിംഗ് ഇൻ എനി ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ഒക്കെ പോലത്തെ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അലവൻസസ് ആണിത് അതിൽ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സച്ച് അലവൻസസ് അത്തരം അലവസ് അലവൻസിൻ്റെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്തോ ഏതാണ് കുറവെങ്കിൽ വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് അത് നമുക്ക് എക്സെംപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളതിന് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ദൻ ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് പെർ ചൈൽഡ് അപ് ടു മാക്സിമം ഓഫ് ടു ചിൽഡ്രൻ ഒരു മാസം നൂറ് രൂപ വെച്ച് ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടും മാക്സിമം രണ്ട് കുട്ടിക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ മാക്സിമം രണ്ട് കുട്ടിക്ക് അപ്പം എത്ര കിട്ടും ആകെ ഇരുന്നൂറ് രൂപ നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടും ബാക്കിയുള്ളത് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും ദൻ ചിൽഡ്രൻ ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസ് ഇത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് പെർ ചൈൽഡ് മാക്സിമം ഓഫ് ടു ചിൽഡ്രൻ ഒരു കുട്ടിക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് കിട്ടും മാക്സിമം രണ്ട് കുട്ടികൾക്കേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം ആകെ നമുക്ക് ഇത്രയേ കിട്ടുകയുള്ളൂ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മാത്രമേ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പെർ മന്ത് ആണെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് കേസിൽ പെർ മന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിനകത്തത് കാണിക്കാൻ ദൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് നേരത്തെ എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടിയിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ തൊട്ട് അത് ഒമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്ലൈൻഡ് ഡഫ് ഡംബ് ഓർത്തപ്പിടിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിന് മാത്രമേ അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെർ മന്ത് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെയൊക്കെ എക്സംഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇയർലി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൽവ് കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം കാണിക്കാൻ ദൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അലവൻസ് എക്സെംപ്റ്റ് അപ് ടു റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ഒരു മാസം എണ്ണൂറ് രൂപ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ദെൻ സ്പെഷ്യൽ കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസസ് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിപ്പം നോക്കാം സ്പെഷ്യൽ കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് ഒന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഹിൽ കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അലവൻസ് അൺകൺജീനിയൽ ക്ലൈമറ്റ് അലവൻസ് സ്നോ ബൗണ്ട് ഏരിയ അലവൻസ് അവലഞ്ച് അലവൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതും ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് പറയുന്ന ഐറ്റംസിൻ്റെയും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അത്രയും ഡെപ്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു നീണ്ട ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾക്കത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് വീണ്ടും കുറേ സ്പെഷ്യൽ കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറൊരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് അത് ബോർഡർ ഏരിയ അലവൻസ് റിമോട്ട് ലൊക്കാലിറ്റി അലവൻസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഏരിയ അലവൻസ് ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ഏരിയ അലവൻസ് തുടങ്ങി ചുരുക്കത്തിൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള
this allowance is usually paid by the government to an indian citizen outside india for rendering service abroad uh, this exemption is not available to non government employees and to those who are not citizen of india there may be uh, several types of foreign allowances like uh, overseas allowance children education allowance car allowance entertainment allowance etc then uh, sanctuary allowances such allowances uh, given to high court or supreme court judges is fully exempt from tax then uh, allowances from uh, uno uh, allowances paid by a united nation organization to its employees is fully exempt from tax then per diem allowance if uh, per diem allowance is paid for the purpose of uh, use of hotel boarding and lodging facilities to an employee any surplus accruing to him from such allowance is exempt from tax these uh, four items are the fully exempted allowances uh, okay uh, see you again in our next video till then bye thank you